right so uh, we are going to discuss the unit number 6 broadband communication link and the multiplexing okay first of all tell me the multiplexing <coughs> multiplexing kya hota hai multiplexing multiplexing is nothing but your one to many or many to one right one to many or many to one because this is one of the device uh, which will used to transmit or which will receive that signal so that we can use the multiplexer or multiplexing okay it it is a set of a technique that allow the simultaneously transmission of a multiple signal across a single data link I mean, for example large number we have the large number of a signal but this large number of a signal we have to transmit in a single medium so that we have to use the multiplexing because without multiplexing we cannot transmit the large number of a signal okay one signal we can transmit no doubt but if you want to uh, send the large number of a signal that time multiplexing is a very important uh, technique which is used to transmit the large number or more num multiple number of a signal or multiple frequency signal we have to transmit that signal across the single data link okay then second thing is the uh, multiplexing is done using a device this okay multiplexing is done using a device which device we have to use the mux and we have to use the dmux right then we have to use the mux mux is nothing but your multiplexer or d dmux nothing but your demultiplexer okay this multiplexer or mux is used that combine n number of inputs means n number of input nothing but your maximum number of inputs okay maximum maximum number of in uh, frequency we have to enter at the input of that mux okay and this mux is used as a uh, used in a receiver part mux kaha pe use karte hain sorry mux kaha pe use karte hain apan transmitter pe use karte hain so that in that transmitter we have to use the mux to generate the large number of input to the single output called as a many to one called as a many to one means many number of a multiple number of a signal we have enter in that mux and we can we get the single output from that mux right this is called as a mux then at the receiver end at the receiver end the one of the device is used called as a demultiplexer called as a demultiplexer we can shortly we can say that dmux is used to that separate that signal into the component signal means we uh, we uh, we have to transmit that many to one we have to transmit that many signal to the one okay this one signal we have to separate that different frequency whatever frequency we have to use as the transmitter that this frequency we have to separate by using the dmux by using the dmux right and this dmux circuit which is used in a receiver or we can say that we can say that the one to many one to many means one of the signal we have received and we can get the multiple number of a output signal means whatever we have to transmit at the transmitter this transmitted signal we have to receive at the receiver called as a one to many okay in briefly we can say that the what is the mux and what is the dmux uh, mux is nothing but your many to one or dmux nothing but your many one to many okay all all students should have to know what is a multiplexing or what is a multiplexer right so this is the all things re related with that multiplexing okay this is a figure or this is a pictorial diagram of a multiplexing here this is a, this is your transmitter part and here is this is your receiver part okay in that transmitter part we have to use the mux and the large number of input we have to enter at the mux and the output of that mux we have to only one single data link this is the one link we have to use to transmit the large number of input signal and having the having the common bandwidth or same bandwidth okay in that common bandwidth we have to use the large number of a signal but at the say at the receiver end we have to use the dmux and by using that one channel or by using that one single uh, link we have to separate that this link to the n number of output lines means whatever we have to transmit it from that n number of input in that mux so this uh this input line we have to separate it from the dmux okay this is a nothing but your multiplexing pictorial diagram right what are the advantages and uh, of that multiplexing means it can carry the large number of a signal over a single data link means for example more than one signal more than one signal that can be sent over a single medium of a link means ek single medium ke through apan kya karte hai 1000 5000 10000 
टेन के करीब अपन क्या करते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं थ्रू दैट सिंगल डेटा लिंक और सिंगल सिंगल लिंक ओके सेकेंड एडवांटेज इज दैट इफेक्टिव यूज ऑफ बैंडविड ऑफ मीडियम मीन्स इफेक्टिव यूज ऑफ बैंडविड मीन्स सम ऑफ द स्पेसिफिक बैंडविड वी हैव टू यूज मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर द लार्ज बैंडविड ओके इट्स रिक्वायर द मिनिमम बैंडविड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ अ सिग्नल राइट सो वी कैन से द इफेक्टिव यूज ऑफ अ बैंडविड ऑफ अ मीडियम सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस रिलेटेड विद दैट मल्टीप्लेक्सिंग right this is a multiplexing versus no multiplexing for example we have to transmit the single line we have to transmit the single frequency from that single device so that that time we have we cannot use the multiplexing or that that time we are not using the multiplexer or demultiplexer because only uh, because in that system only we have to sending the only one signal so that this is a no multiplexer or no multiplexing is required because one device is transmit the only one signal from the transmitter to the receiver another system having to send the single frequency or having the single data transferred from that one device to the another device so that in that <coughs> in that particular multiplexing we are not using the multiplexing because uh, when we have to use the more than one sending the data that time only we have to use the multiplexing here we have to use the, this having the large number of a signal or the large number of a device we have to use by using the large number of a device we are sending the large number of uh, we are sending the separately separately frequency for example we have sending the uh, data copy we have to sending the data write we have to sending the data another okay these are these are the data we have to sending from the each device this four data we have combined in that mux okay this four data we have combined in that mux having this single data line right means we can say that uh, we it requires the very less bandwidth for transmitting of a uh, signal okay this data we have received from the dmux this is a mux and dmux diagram first uh, second thing is that the there are some basic type of a multiplexing because when you have to use the multiplexing you should have to know the which type of a multiplexing is required to transmit that signal right in that analog as well as in digital communication so when we have to use the analog communication that time we have to use the analog multiplexing when you have to use the digital communication when you have to use the uh, use to transmit that digital data that time we have to use the digital multiplexing so in short we can say that the type of a multiplexing in uh, categorized in the analog and digital analog and digital when we have to use the analog communication when we have to use, when we when we have to transmit that analog signal that time we have to use the analog multiplexing in that analog multiplexing having the frequency division multiplexing and the wavelength division multiplexing right uh, out of these two we can use as per the requirement as per the requirement of a data what uh, how much data or uh, what are the requirement of a data we have to transmit that time we have to use as per the requirement we can use the frequency uh, we can use the frequency division multiplexing or the wavelength division multiplexing right when we have to use the analog multiplexing or analog communication but apart from that analog communication then we have to use the digital communication that time we have to use the tdm tdm nothing but your time division multiplexing right time division multiplexing right and second thing is the core division multiplexing also another part of that multiplexing in that code division multiplexing uh, some of the uh, some of the encrypted code or some of the code is used to transmit that signal but this code division multiplexing is used in a digital communication okay uh, uh, in that analog communication we are not using the code division multiplexing okay time division multiplexing as well as the code division multiplexing we have to use in a digital communication right in that time division multi when you have to use the time division multiplexing that time uh, synchronous time division and asynchronous time division multiplexing synchronous and asynchronous means what synchronous nothing but you are uh, for example uh, simultaneously we have we have to sending and receiving the data called as a synchronous called as a synchronous apan apne mobile mein hai na synchronization jisko bolte hain synchronization ka matlab kya hota hai auto synchronization aur manually synchronization rehta hai apne mobile mein agar auto synchronize karte ho to automatically apna data tumhara kya hota hai fetch hota hai automatic kya hota hai fetch hota hai synchronize hota hai along with that your mail id along with that another type of we have to use the access so that the 
दिस इज नथिंग बट योर सिंक्रोनाइजेशन असिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या होता है सम ऑफ द दिस इज वन ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन बट इट्स हैविंग द टाइम पीरियड और इट हैविंग द टाइम इज फ्लॉट बिकॉज देन यू हैव टू यूज द सिंक्रोनाइजेशन दैट टाइम द टाइम इज रिक्वायर्ड राइट टाइम इज रिक्वायर्ड बिकॉज इन दैट टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सिंक्रोनाइज दैट सिग्नल ओके बट इन सिंक्रोनाइन इन बट इन सिंक्रोनस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग हैविंग द टाइम स्लॉट इज अ फिक्स टाइम स्लॉट इज अ फिक्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम सिंक्रोनाइजेशन टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग असिंक्रोनस टीडीएम में क्या होता है द वट एवर द टाइम इज रिक्वायर टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दैट सिग्नल This time is required to variable. Means according with that signal, the time slot will be vary. Time slot will be vary. So this is the synchronous time division multiplexing and the asynchronous time division multiplexing. These two type of time multiplexing we have to use in a TDM, in the TDM or in the digital communication, right? But then, uh, so we we will discuss the frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing, क्या होता है? It is an analog technique. it is an analog technique right because when you have to use the analog communication that time we have to use the frequency division multiplexing but in that analog communication or in that frequency division multiplexing what happen exactly the signal of a different frequency are combined into a composite signal and it transmit on a single link means uh, whatever the frequency we have to use this frequency is divided in a sub frequency means if you want to transmit the 98.2 fm uh, 98. और 98 मेगाहर्ट्ज की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी सेंड करना है बाइजिंग द एफ डी एम तो वॉट है और कितने चैनल में डिवाइड करना है मुझे चार चैनल में मुझे वो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा 98 जो मेगाहर्ट जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसको फोर में डिवाइड करूंगा तो इंडिविजुअली कितना आएगा मेरा कितना आ सकता है ट्वेंटी या ट्वेंटी वन मेगा हर्ट की फ्रीक्वेंसी हर एक चैनल को आएंगे तो वेन वी हैव टू यूज द फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड दिस फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड इन टू number of a frequency or number of a signal so signals of a different frequency are combined into a composite signal and it transmit on a single link okay second thing is that the bandwidth of a link should be greater than the combined bandwidth of a various channel means iska matlab kya hota hai jab hum frequency division multiplexing jab use karte hain then you have to transmit that uh, different different frequency and this different different frequency you have to combine in a you know in a single link that time the bandwidth the bandwidth required in that communication link is large as as compared to the as compared to the different frequency we have to sending from that transmitter so the bandwidth of a link should be greater than the combined bandwidth of a various channel second thing is second thing is that each signal is having the different frequency right मैंने अभी बताया था कि हर एक सिग्नल को क्या रहेंगी आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेंगी 98 अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ फुल बैंड कितनी है 98 बट 98 में एफ वन जो है उसकी 21 वन आएंगी एफ टू कितनी आएंगे 21 वन आएंगे एफ थ्री कितना है 21 वन आएंगे एफ फोर कितना है 21 वन आएंगे तो इस सिग्नल आएंगे द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी तो इस सिग्नल में क्या होगा हर एक सिग्नल को क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अलॉट की जाएंगी सेकेंड थिंग इज द चैनल आर सेपरेटेड बाय स्ट्रीप फॉल एज अ गार्ड बैंड Why we are using the guard band? Because when we have to separate that channel, or when you, when you have to use the separate that frequency, because this frequency is not overlapping during that transmission of a signal. To to overcome and to overcome the problem, so that we have to use the guard band is used in between that two channels or in between that two signal for prevent the overlapping. Right? This is nothing but my FDM. This is a mux and demux when you have to transmit the different channel and this channel having the channel 1 channel 2 and channel 3 this is having the different frequency channel 1 having the different frequency channel 2 having the different frequency channel 3 having the different frequency but but in the time slot or time period is the common the frequency to mere different hai har ek is channel ke but isme kya ho raha hai mera टाइम स्लॉट अगर थ्री सेकंड है थ्री सेकंड में मेरे क्या हो रहे हैं टाइम चैनल वन चैनल टू और चैनल थ्री क्या हो रहे हैं ट्रांसमिट हो रहे हैं मीन्स इट्स हैविंग द वेन यू हैव टू यूज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स इन दैट टाइम द चैनल हैविंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट हैविंग द कॉन्स्टेंट टाइम और फिक्स टाइम टाइम स्लॉट तो फिक्स टाइम स्लॉट में क्या एट अगर दो सेकंड है दो सेकंड में कितने चैनल मेरे ट्रांसमिट हो रहे हैं चैनल वन चैनल टू एंड चैनल थ्री राइट ये होता है तुम्हारा एफ डी एम 
and where we have to use the FDM because uh, in the first unit already discussed in the uh, amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. Okay, in that topic we have covered the application of a FDM. Okay, frequency division multiplication. Then where we have to use this FDM? Where where we have to use this technique? FDM is used in FM as well as AM radio broadcasting. राइट एफ एम एम एफ एम तो आप सुनते हो एफ एम कहाँ पे रहता है अपने लोकल एरिया में अपन एफ एम चलाते हैं ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी एफ एम की एटी एट मेगा टू वन नॉट एट मेगा तक की फ्रीक्वेंसी रहती है मैं बार बार आपको यही पूछ रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी वाइवा में भी पूछ सकता है कि वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम तो ऑल शूड ऑल स्टूडेंट शूड हैव टू नो वॉट इज द रेंज ऑफ दैट एफ एम फ्रीक्वेंसी आप एफ एम सुनते हो ना तो एफ एम की फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिम आपको पता होना बहुत जरूरी है तो कितना होता है 88 एट मेगा टू वन नॉट एट मेगा फ्रीक्वेंसी के रेंज में अपन क्या सुनते हैं चैनल सुनते हैं रेडियो मिर्ची ये सारी चीज क्या करते हैं अपन सुनते हैं अगर दूरदर्शन की अगर बात करते हैं आपने कभी पहले के जमाने में अपन क्या करते थे अपन रेडियो जो रहता था अपना वो कौन सा रहता ए एम ब्रॉडकास्टिंग रहता था एफ एम रहता था क्या नहीं रहता था पुराना जो रहता था ए एम ब्रॉडकास्टिंग ठीक है एम ब्रॉडकास्टिंग रहता था वो ए एम ब्रॉडकास्टिंग पे क्या रहता है जो अपन दूरदर्शन रहता है दूरदर्शन अपन सुनते हैं जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपन क्या करते हैं एम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं एम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अभी तो फिलहाल के लिए बहुत रियरली यूज करते हैं बट कभी कभी अब तुम वो भी फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी सुन सकते हो बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है एम फ्रीक्वेंसी हैविंग द फाइव थर्टी किलो हर्ट टू वन सेवन डबल जीरो किलो हर्ट मीन्स वन पॉइंट सेवन मेगा हर्ट तक फ्रीक्वेंसी अपन क्या करते हैं यूज करते हैं फॉर दैट एम फ्रीक्वेंसी बिकॉज इन दैट एम फ्रीक्वेंसी हैविंग द Less frequency as compared to the FM because it's having the some drawbacks of AM because quality of a signal is not good as compared to the FM, right? Some of the noise is also more as compared to the FM. Okay, most of the parameters depending on that both AM and FM. Then FM is also used in the television broadcasting. जब अपन television broadcasting करते हैं एक हाथा signal अगर हम broadcast करते हैं तो उस time पे अपन क्या करते हैं we can use also FM technique. Then first generation cellular also used in it. जब अपना cellular phone जब launch हुआ था, जब अपन cell mobile phone जब अपन use करते थे first time, उस time पे कौन सी first of all कौन सी technique use की थी? FDM technique use की थी. कौन सी technique use की थी अपने mobile में cellular phone में FDM technique. फिर बाद में धीरे-धीरे बड़े change होते गया. FDM तो CDM हो गया, फिर CDM हो गया. बीच में CDM भी आया था. आपको भी पता है जो Reliance ने जो launch किया था CDM technique. बराबर है ना? तो सीडीएम का मतलब क्या होता है सम पर्टिकुलर सीम एंड दिस पर्टिकुलर सीम है सम पर्टिकुलर कोर्स ओनली दिस कोड इज यूज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस बिकॉज दिस सीम इज नॉट यूज फॉर दैट अनदर डिवाइस सो दैट कॉल एज अ सीडीएम कोर्ड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस और कोर्ड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक राइट क्योंकि सीडीएम के अलग से ही डिवाइस रहते थे जैसे कि आपके आप भी जो अपन जियो यूज करते हैं ठीक है जियो भी जो भी अपना जो रहता है वन ऑफ द सिमिलरिटी विद दैट सी डी एम है बिकॉज वेन यू टू यूज द जियो सीम दिस जियो सीम इज नॉट यूज फॉर द अनदर डिवाइस क्योंकि ऑलरेडी उसमें रजिस्टर किया रहता है आपके मोबाइल में जो डिवाइस में आप रजिस्टर करते हो वो रजिस्टर में रजिस्टर मोबाइल में हो सिम क्या करता है एक्टिवेट रहता है राइट right? अगर उस सिम को अगर दूसरे मोबाइल में डालते हो तो तुम्हारा सिम चलेगा ही नहीं राइट right? So this is the application of a FDM. This is nothing but a picture diagram of the FDM in time domain. This is the FM, FM, F2 and F3. This having the different frequency. This having the different frequency. This having the different frequency. This all this frequency is combined in a one one channel, right? ये पे ये कौन सा था तुम्हारा in time domain? This is your frequency domain. ठीक है मल्टीप्लेक्सर है फ्रीक्वेंसी डोमेन है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओके दिस ऑल थिंग्स रिलेटेड विद द मक्स एंड डी मक्स वेन यू हेव टू यूज द डी मल्टीप्लेक्स दिस इज अ डी मल्टीप्लेक्सर दिस फ्रॉम दैट कॉमन चैनल वी हेव टू सेपरेट दैट स्टैंडर्ड एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री बाई यूजिंग दैट लोपास फिल्टर ठीक है एंड इन द टाइम डोमेन दिस इज योर टाइम डोमेन This is your frequency domain. Time domain or frequency domain में difference समझ में आ रहा है क्या आपको? This is your देखो waveform को देखो आप. It's having the separate frequency, frequency, right? और ये दो frequency है बीच में क्या रहता है? मेरा guard band रहता है. क्या रहता है? 
अरे ये दो फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रहता है ये गार्ड बैंड रहता है ये एफ टू एंड एफ थ्री के बीच में क्या रहेगा हमारा गार्ड बैंड रहता है बिकॉज दिस एफ वन एंड एफ टू एंड एफ वन एंड एफ थ्री दीज आर सिग्नल विच आर नॉट ओवरलैपिंग टू ईच ऑर्डर सो टू ओवर सम डेट ओवरलैपिंग वी कैन यूज द गार्ड बैंड इन बिटवीन दैट फ्रिक्वेंसी ओके सेकेंड इज अवलन डिविजन मल्टीप्लेक्शन वेवलेंट डिविजन मल्टीप्लेक्शन वेवलेंट डिविजन मल्टीप्लेक्शन क्या रहता है दिस इज ऑल्सो द एनोलॉग मल्टीप्लेक्शन टेक्निक क्या रहता है एनोलॉग मल्टीप्लेक्शन टेक्निक इट्स वर्क एज लाइक एफ डी एम ठीक है ये वर्किंग इज सेम एज एफ डी एम जैसे वर्क करता है इन इन डब्ल्यू डी एम वेवलेंट डिविजन मल्टीप्लेक्शन इन डिफरेंट सिग्नल आर ऑप्टिकल और लाइट सिग्नल मीन्स देन यू टू यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल Okay, when you have to use the fiber optic cable, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. Light signal. Because if you, if you have to use the light signal, that time we have to use the light signal. फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं अगर किसी ने पूछा आपको कि फाइबर ऑप्टिक केबल में कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है तो तो आपको पता होना चाहिए कि इन फाइबर ऑप्टिक केबल वी हैव टू इन दैट फाइबर ऑप्टिक केबल वेवलेन डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द लार्ज नंबर ऑफ मोर देन टेन सिग्नल के ऊपर अपन यूज करते हैं ठीक है टू ट्रांसमिट दैट सिग्नल वी कैन यूज द वेवलेन डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ओके then various light waves from the different source are combined to form a composite light signal that transmitted across the channel to the receiver means jaise maine bataya tha ki large number of signal they can transmit by using the light source or light source nothing but your laser led like that but most of the fiber optic cable use in a laser okay because laser having the sharpness and the uh, it cover the large distance it cover the large distance after the some distance we have to use the repeater okay because the laser because when you have to use the laser in that optical optical fiber but it's having the it's, it's having the travel the travel large distance but after some large distance uh, we have to use the repeater repeater means whatever the signal we have received up to that limit this signal we have to use the also we have to amplify reamplify by using that re repeater because when you have to use the repeater the some attenuation will not be uh available in that signal attenuation nothing but your noise okay this noise will be present in that communication so second thing that at the receiver side the composite light signal are is broken into different light wave by the multiplexing because when you have to receive jaise maine abhi iske pehle fdm bataya aapko fdm mein jaise dmux mein apan use karte hai dmux ka kya rehta hai one to many mein convert karenga waise hi kya karenga this light is broken into different light wave by using the demultiplexing the and this combining and the splitting of a light wave is done by using the prism because when we have to splitting of that uh, signal that time we have to use the prism prism then you have to use the prism Uh, अगर आपको पता है एक प्रिज्म अगर लेते हो ग्लास का एक प्रिज्म लेते हो तो उससे कौन सा भी लाइट तुम उसके ऊपर डालो तो प्रिज्म क्या करता है शेडिंग करता है स्कैटर करता है अपने हर एक लाइट को राइट right? स्कैटर का मतलब क्या होता है अलग अलग इसमें क्या करता है वो एंगल में क्या होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट करता है तो वी हैव टू यूज द प्रिज्म प्रिज्म इज बेन बीम ऑफ अ लाइट बेस्ड ऑन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द फ्रिक्वेंस ऑफ लाइट वे राइट बिकॉज प्रिजम क्या करता है जो भी लाइट रहता है उसको क्या करता है इंसिडेंट में क्या करता है वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करता है राइट दिस इज नथिंग बट वेवलेंट डिविजन मल्टीप्लेक्शन दिस इज योर मक्स दिस इज योर डी मक्स द मक्स इज नथिंग बट इन द इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिजम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिजम प्रिजम के फॉर्म में मक्स यूज करते हैं और प्रिजम के फॉर्म में क्या मक्स करता हूँ मैं डी मक्स यूज करता हूँ एंड इन दैट फाइबर ऑप्टिक केबल वी आर कंबाइन दिस ऑल दिस Frequency having the wavelength, the lambda one, lambda two, and lambda three. What is the wavelength? Who can tell us the wavelength? What is it? How to find the wavelength by using the frequency? Who can tell us? If my frequency, for example, is more, frequency is more, then the wavelength will be less, will be less, will be less. Okay, frequency is more, then the wavelength will be less.